اوز بلّہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آنریبل پیرنٹس ریسپیکٹیبل ویورس ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی راول میڈی پاکستان ویورس آج ہم آپ نے آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لا رہے ہیں جس میں ہم آج آپ کو پڑھائیں گے کہ ڈائریکٹ اسپیچ اور ان ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ ایک ڈائریکٹ کو ان ڈائریکٹ اسپیچ نیریشن میں لے کے جا سکتے ہیں جی تو آج ہم پڑھیں گے سات بیسک رولس ڈائریکٹ اسپیچ کے اور ان ڈائریکٹ اسپیچ سے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز ہیں وہ ہم پڑھیں گے آج کے اس لیکچر کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو چینج دی امیجنڈ کنڈیشنل سینٹینسز ایسے جو امیجنڈ کنڈیشنل سینٹینسز ہوتے ہیں ان کو کس طرح آپ ڈائریکٹ سے ان ڈائریکٹ میں لے جا سکتے ہیں یا ان ڈائریکٹ سے ڈائریکٹ میں لے جا سکتے ہیں اسرٹیو سینٹینسز جو کہ سادہ جملے ہوتے ہیں اسرٹیو کے بعد ہے انٹروگیٹو دین ایکسکلیمیٹری انٹروگیٹو سوالیہ فکرات کو کہا جاتا ہے سوالیہ جملوں کو کہا جاتا ہے جس میں ڈائریکٹ کوشچن پوچھے جاتے ہیں ایکسکلیمیٹری جو ہوتے ہیں استجابیہ فکرے ہوتے ہیں جس میں آپ خوشی یا غم کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے جو فکرات ہوتے ہیں ان کو آپ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کہتے ہیں دین دا فورتھ ٹائپ از دیٹ از دی امپیرٹو سینٹینسز امپیرٹو سینٹینسز وہ ہیں جس میں آپ کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں یا کسی کو آپ آرڈر دیتے ہیں یا آپ کسی سے آپ التجا کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں جتنے بھی یہ سینٹینسز ہوں گے جو اس ٹائپ سے ریلیٹڈ ہوں گے ان کو ہم کہیں گے امپیرٹو سینٹینسز اینڈ جو ٹائپ ہے آخری ٹائپ ہے سینٹینسز کی وہ ہے اپٹیٹو سینٹینس اپٹیٹو سینٹینس ہمیشہ دعائیہ فکرات کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وش کا یا خواہش کا یا کسی بھی دعا کا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں اپٹیٹو سینٹینسز تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہے اور ان ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہے ڈائریکٹ اسپیچ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ متکلم کے الفاظ کو ہو بہو وہی الفاظ جو کہ اس نے انورٹیڈ کاماز کے اندر بتائے ہوتے ہیں انہی الفاظ کو آپ ایز اٹ از بیان کر دیتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک سینٹینس ہے شی سیز ٹو می آئی ایم ان ٹینتھ کلاس شی سیز ٹو می وہ مجھے کہتی ہے کہ میں دسویں کلاس میں ہوں یہاں پہ اردو زبان میں ہم نے کے کا لفظ استعمال کیا اب ہم یہاں پہ انگلش کا جب آپ سینٹینس پڑھیں گے تو انورٹیڈ کاماز کا یہ مراد ہے کہ جو سپیکر نے بات کی ہے متکلم نے جو بات کی ہے وہ ہو بہو ہم نے اسی کے الفاظ میں بیان کر دی ہے اس میں ہم نے کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ تبدیلی یا چینج نہیں کی ہے تو ایسے الفاظ جو کہ متکلم نے ادا کی ہوں جب ہم کسی کو وہی الفاظ بتائیں ہم ان کو ایز اٹ از بیان کر دیں ایز اٹ از ایکسپلین کر ایز اٹ از کسی کو نیریٹ کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ناریشن اور ڈائریکٹ اسپیچ کہہ دیتے ہیں جی ایک تو یہ بات ہے اور ایک دوسری جو ڈیفینیشن ہے ان ڈائریکٹ اسپیچ کی جب ہم انہی الفاظ کو فار ایگزامپل وہ لڑکی مجھ سے کہتی ہے وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں دسویں کلاس میں ہوں یا دسویں کلاس میں پڑھتی ہوں ٹھیک ہے اب مقصد تو وہی ہے ہمارا مطلب ہمارا سینس تو وہی ہے لیکن تھوڑے سے کچھ الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح الفاظ کا تبدیل ہو جانا اور مقصد کا ایک جیسا رہنا اسی طرح رہنا اس کو ہم کہتے ہیں ان ڈائریکٹ اسپیچ اس کو کیا کہتے ہیں ان ڈائریکٹ اسپیچ تو اب سب سے دیکھتے ہیں پہلے پرسنل پروناؤنس کی جو چینجز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو سن فارمولا یہ ایک سن فارمولا ہے آپ کے سامنے اس کو آپ یاد کر لیں تو اس میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ پرسنل پروناؤن جو ہوتے ہیں کس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں پرسنل پروناؤن میں نے آپ کو ہر لیکچر میں بتائے ہیں پرسنل پروناؤن آپ ٹوٹل دیکھیں تو سبجیکٹو کیس ہے ان کا پوزیسو ہے اور ابجیکٹو ہے آئی مائی می وی آور اس یہ پرسن پروناؤن اس کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤن سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے یو یور یو اور تھرڈ پرسن پروناؤن ہے ہی ہز ہم شی ہر ہر اٹ اٹ اٹس دے دے آر دیم یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے ان کی تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو سبجیکٹ ہے پھر اس کے بعد آبجیکٹ ہے دین دیر از یو کین سے ناؤن جی تو دیکھتے ہیں جناب سبجیکٹ آبجیکٹ اینڈ ناؤن یہاں پہ سن فارمولا کیسے انہوں نے ایکسپلین کی ہے پرسنل پراؤن کی تبدیلی کے لیے یاد رکھیں اگر آپ کی اس رپورٹڈ اسپیچ کے اندر میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ دونوں کلاسز ہیں یہ رپورٹنگ اسپیچ ہے ٹھیک ہے اور یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے دس از رپورٹنگ آئی این جی دس از رپورٹڈ ٹی ای ڈی رپورٹڈ اسپیچ ہے اگر اس میں آپ کے فرسٹ پرسن پراؤن ہو آئی مائی می وی اوور اس تو پھر وہ کس کے سبجیکٹ کے ساتھ چینج ہوں گے رپورٹنگ اسپیچ کے اگر اس رپورٹڈ اسپیچ کے اندر آپ کے سیکنڈ پرسن پراؤن ہو یو یو اور یو تو پھر وہ اس کے آبجیکٹ کے ساتھ تبدیل ہوں گے اگر یہاں پہ تھرڈ
तो वो बिल्कुल भी वो प्रोनाउन उस सेंटेंसेस के अंदर जो प्रोनाउन है वो तब्दील बिल्कुल भी नहीं होंगे नोट किया आपने जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज टू दब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग बार ये बात जहां पर मैंने आपको बता दी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग के साथ चेंज होंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे एंड देर इज नो चेंज इफ इट इज अर्ड पर्सन प्राउन अगर यहाँ पे अगर आपका कोई थर्ड पर्सन प्राउन आ जाता है तो उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं होगी तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपने लर्न कर लिया होगा अब हम आगे प्रोसीड करते हैं देखते हैं जनाब के पर्सनल प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला जी जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सन फार्मूला के मुताबिक ही तब्दील होते हैं कैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन चेंज अकॉर्डिंग टू दब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग बार ये बात हमने एक्सप्लेन कर दी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं शी सेज टू मी वो मुझे कहती है आइए मैं क्लास मैं टेंथ क्लास में हूँ अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हैं शी सेज मी सेज को आप टेल्स में भी तब्दील कर सकते हैं सेज भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है फिर भी फिक्र आपका दुरुस्त है अगर आप इसको टेल्स कर लेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो और इम्प्रेस होगा कि यार इस बच्चे को जो स्टूडेंट है इसको ग्रामर अच्छे तरीके से आती है और इसने प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया सेज को टेल में तब्दील कर दिया ठीक है टेल मी अब यहाँ पे जो कामाज है इनकी रिप्लेसमेंट आप दैट लगाएंगे आप यहाँ पे हमने देख रहे हैं शी जो है यहाँ पे आई जो है आई क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट क्या है शी दैट शी इज अब बाहर देखें आपकी अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर बाहर अगर आपकी प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो अंदर किसी किस्म की टेंस तब्दील नहीं होगी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जी और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रोथ हो तो फिर भी कोई तब्दीली नहीं होगी प्रोनाउम्स वगैरह की या नाउम्स की या टेंस की तब्दीली नहीं होगी तो इस बात को आपने हमेशा गौर में रखना है शी सेज मी दैट शी इज इन टेंथ क्लास अब देखें बाहर भी प्रेजेंट है अंदर भी प्रेजेंट है बाहर अगर पास्ट होती तो फिर अंदर भी पास चली जाती है अब टेंथ से चूंकि दोनों सेम है तो लिहाजा देर विल बी नो चेंज देन हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में आई से आई एम एन ऑनेस्ट माइंड मैं कहता हूँ मैं एक ध्यानदार आदमी हूँ ईमानदार आदमी हूँ ऑनेस्ट मैन हूं इनडायरेक्ट स्पीच में आई से या आई टेल भी कह सकते हैं दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन ठीक है जी दैट आई एम आप यहाँ पे एम क्यों लगा दिया आपने क्योंकि बाहर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है आपका जो वर्ब है वो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में है देर फोर देर विल बी नो चेंज विद दी यू कैन से वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच देन हम देखते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेकंड पर्सन नाउन है वो हमेशा आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होंगे उसके किसके साथ तब्दील होंगे ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होंगे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच हम देखते हैं शी सेज टू मी वो जो कहती है यू हैव डन योर वर्क आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं तो बेटा आपने इस फिक्रे को ये भी देखना है कि अगर बाहर प्रेजेंट आ रही है तो अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी ठीक है और अगर बाहर पास्ट हो सी शी सेड होता तो फिर ये हैव हैड में तब्दील चला जाता तब्दील हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट में चली जाती अगर बाहर पास्ट है और अंदर पास्ट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी अगर बाहर पास्ट है और अंदर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चली जाएगी ये भी कुछ असूल और जबते हैं ग्रामर के ये भी आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच लर्न करते हुए इस लेक्चर के दौरान ये चीज़ें आपने सीखनी है जी जहाँ पे उसने चेंज किया शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई ड्यूटी अब देखो जी यू जो सेकेंड पर्सन बनाओ आई के साथ चेंज हुआ ठीक है अब यहाँ पे योर वर्क से क्या हुआ माई वर्क आएगा चूंकि आपने इसको इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील किया अब ये जो केस है वही आपने रखना है अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्टिव केस है तो उधर भी आप सब्जेक्टिव केस लाएंगे उसका अगर यहाँ पे इसका पोजेसिव केस है तो वहाँ पे आप पोजेसिव केस इसका लाएंगे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो भी आप ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है नेक्स्ट हम देखते हैं शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माय ड्यूटी नेक्स्ट सेंटेंसेस आई से टू देम मैं उन्हें कहता हूं यू हैव डन योर वर्क कि तुम अपना काम कर चुके हो आई टेल देम दैट दे हैव डन देयर वर्क जी यहां पे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है इसके जो सब्जेक्ट होगा वो दे है देम नहीं बनेगा यू हैव दैट दे हैव डन देयर वर्क अब यहाँ पे यूअर है सेकंड पर्सन बनाउन है तो दे देर देम टी एच ये यार देर के साथ तब्दील होगा और इस तरीके से आपका सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा देन हम देखते हैं जी थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड जी थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं ही 
हिज हिम शी हर हर इट इट इट्स दे देर देम ये बिल्कुल भी तब्दील नहीं होंगे डायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड ठीक है जी यहाँ पे चूंकि बाहर पास्ट आ रही है ना तो इसके अंदर भी कोई टेंस तब्दील नहीं होगी अगर बाहर बाहर प्रेजेंट आ रही है तो इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी अगर बाहर पास्ट होती तो अकॉर्डिंगली उस फार्मूला के तहत भी हम इनको तब्दील करते अब फ्री बॉडी से हर एक बंदा कहता है दे हैव स्पोकन द ट्रूथ वो सच बोल चुके हैं एवरी बॉडी सेज दैट दे हैव स्पोकन जी यहाँ पे हम बिल्कुल जी दुरुस्त बात कहेंगे चूंकि बाहर भी प्रेजेंट है अंदर भी जो वाली प्रेजेंट परफेक्ट है वही प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगी और बाकी आप नाउन पर नाउन की तब्दीलियां कर सकते हैं जी रूल नंबर टू एंड थ्री हम देखते हैं रूल वन हमने बड़े तफसील से पढ़ लिया वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इन टू इन डायरेक्ट स्पीच रिमूव द इन्वर्टेड कामाज एंड रिप्लेस दम विद दैट जी ये तो बात हमने पहले भी बताई है कि जब आप डायरेक्ट से इन डायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो दरमियान में जो इन्वर्टेड कामाज होते हैं दे को वहाँ पे लिखने के लिए उसकी दैट को वहाँ पे रिप्लेसमेंट के तौर पर हम लिखते हैं तो लिहाजा ये चीज़ आपने हर जगह पे इसके ऊपर गौर करना है फॉर एग्जाम्पल अली सेड आई एम हॉनेस्ट डायरेक्ट स्पीच अली सेड दैट आप यहाँ पे देखें जी अब दैट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पर तो फिर यहाँ पे दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन या ही इज ऑनेस्ट कह सकते हैं आप इफ द रिपोर्टिंग बर्ब ऑफ द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर देन द टेंसेस रिमेन अनचेंज ये बात मैंने आपको पहले बता दी है यहाँ पे भी डायग्राम के अंदर उन्होंने बता दी है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस ही सेज आई लाइक यू ठीक है यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है आपने देखनी है और यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म है उसको भी आपने जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है उसको भी आपने देखना दैट ही लाइक्स यू दैट ही लाइक्स यू जो है बिल्कुल दुरुस्त मीन्स है नेक्स्ट हम देखते हैं रूल फोर एंड फाइव इफ द कोर्ट ऑफ द मैसेज आर अंडर द इन्वर्टेड काम आज इज यूनिवर्सल ट्रूथ आर दिचुअल एक्शन प्रोवर्ब एंड कस्टम देन देंस रिमेन्स द सेम जी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई ऐसा हैबिचुअल एक्शन आ जाए या कोई प्रोवर्ब आ जाए तो उसमें आप किसी किस्म की वर्ब की या किसी और की तब्दीली नहीं कर सकते हैं उसको एज इट इज रखेंगे नंबर फाइव पे था रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ दी सेंटेंस इज इन पास टेंस जी अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास टेंस में देन दी सेड रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल बी चेंज तो इसलिए आप उसको रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस है सब्जेक्ट का उसको भी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे वो मैंने पहले बता दिया प्रेजेंट होगा तो पास में जाएगा पास इंटरफिनेट होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा और पास्ट कंटिन्यूस से पास परफेक्ट में होता हुआ और पास परफेक्ट कंटिन्यूस में होता हुआ इस तरह चेंज हो जाएगा अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इफ द रिपोर्टिंग बर्ब ऑफ सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस देन ही सेड ही रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड द रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल बी चेंज उसका वो टेंस तब्दील होगा डायरेक्ट स्पीच में देखते हैं सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस किस में तब्दील हो जाता है सिंपल पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है विल वुड में मे माइट में कैन कुड में शेल शुड में तब्दील हो जाएगा जी डायरेक्ट स्पीच के अंदर और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे टू डे को किस में तब्दील करेंगे अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट में दैट डे कहेंगे यस्टरडे को दी प्रीवियस डे कहेंगे गुजशत दिन गुजरा हुआ कल टुमारो को दी नेक्स्ट डे दिस को दैट टू नाइट आज की रात ठीक है दैट नाइट नाउ देन दस सो एगो बिफोर हेयर देयर दीज दो तो ये हैं पर्सनल प्रोनाउन इनको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें और ये किस तरह तब्दील होते हैं वर्ड्स किस तरह तब्दील होते हैं सॉरी पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं सेंटेंस के अंदर इनकी तब्दीलियाँ कैसे होती हैं इनको हमने डिस्प्ले कर दिया आपके सामने ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें जी सेवन नंबर जो रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ प्रोबर्ब्स हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंसेज इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रुथ वही बात है अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है प्रोबर आर हैबिचुअल देन देर इज़ नो चेंज इन दी टेंस कोई टेंस आप तब्दील नहीं करेंगे दे डायरेक्ट uh, यहाँ पे स्पीच में देखते हैं आवर टीचर सेट द अर्थ इज राउंड आवर टीचर टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड बस सिंपल ये दुरुस्त बात अली सेट टू मी ही प्लेस विद राइट हैंड अली टोल्ड मी दैट ही प्लेस विद राइट हैंड ये हैबिचुअल फैक्ट है तो इसके साथ भी आप टेंस चेंज नहीं करेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं ही सेट उसने मुझे कहा यूनिट स्ट्रेंथ ही टोल्ड दैट यूनिट स्ट्रेंथ यहाँ पे एक प्रोवर्ब है एक कॉल है तो लिहाजा इसको भी आप टेंस इसका तब्दील नहीं करेंगे जी नेक्स्ट है जी इमेजन कंडीशनल सेंटेंसेस रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम इमेजन कंडीशन देन देयर इज नो
she said that if she were rich, she would help her. तो इस तरीके से आप उसको चेंज करेंगे जो हैबिचुअल सेंटेंसेस हैं इमेजिन कंडीशन है नेक्स्ट कहते हैं असर्टिव सेंटेंस शी सेट टू मी उसने मुझसे कहा आई शेल स्लीप नाउ मैं इस दफा जल्दी सो जाऊंगी आई शेल स्लीप नाउ शी टोल्ड मी दैट शी वुड शी वुड प्ले देन ठीक है जी शी वुड स्लीप देन कह सकते हैं यहाँ पे प्ले का लफ्स लिख दिया इन्होंने आई शेल स्लीप और यहाँ पे प्ले है नेक्स्ट देते हैं सना सेज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क सना बताती है कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है के के लफ्स हम उसमें लगाएंगे उर्दू सेंटेंस में सना सेज दैट शी हैज फिनिश्ड हर वर्क यहाँ पे दैट का इजाफा कर दिया बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा नेक्स्ट है जी आई सेट टू यू ही हैज सोल्ड द हाउस आई टोल्ड यू दैट ही हैड सोल्ड ठीक है जी यहाँ पे फिर वो पास्ट में चला जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में था नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज द मेंट टू आस्क द क्वेश्चन देयर फॉर रिपोर्टिंग वर्ब सेड सेड टू इट्स चेंज टू आस्क जी ये आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो ज्यादातर ये चीज देखी जाती है क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड दैट सेड इट्स टू बी चेंज टू द आस्क तो सेड को आप आस्क में तब्दील कर सकते हैं इफ द क्वेश्चन इज फॉर्म अगर क्वेश्चन बन चुका हो विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड Do this will would then are to be replaced by the if or whether जी तो वहाँ पे आप उसको are to उसको जो replace करेंगे are to be replaced by if if से replace कर सकते हैं और otherwise भी वहाँ पे आप लिख सकते हैं then if the question is formed with the help of words अगर आप question बनाते हैं मुख्तल अल्फाज की मदद से starting with W H जो W H से शुरू होते हैं like who whose what whom etc known as W family or how then to Replace no conjunction is used. जी तो इसमें आप उनको कैसे रिप्लेस करेंगे लिहाजा इसमें कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल भी नहीं होता है नेक्स्ट देते हैं डायरेक्ट स्पीच की कुछ मिसालें हैं ही सेट टू मी उसने मुझे कहा डू यू लिव इन लाहौर ही आस्ट मी इफ ही लिव्ड ठीक है यू जो है ही के साथ तब्दील होगा इफ ही लिव्ड इन लाहौर शी सेट टू हर मदर आर यू गोइंग टू स्कूल टूमारो शी आस्ट हर मदर इफ शी वॉज गोइंग टू स्कूल दी नेक्स्ट डे टूमारो को किसे तब्दील किया दी नेक्स्ट डे से The professor said to me, "Did you come late today?" The professor asked me if I came late the same day. ठीक है जी, I came late the same day. आप उस टुडे को आप सेम डे लेख सकते हैं. Then she said to my sister, "से मेरी बहन से कहा, Will you take tea? क्या आप चाय पिएंगे?" She asked from my sister, asked my sister if. यहाँ पे क्या करेंगे वो तमाम सवाल ये फिक्रे जो कि इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड कैन कोड मे माइट विल शेल वुड शुड से शुरू होते हों ठीक है जी तो उनके साथ आप इफ का इस्तेमाल करेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे इफ का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है जी सेंटेंस आपके पास डू यू हैव लाइक हॉरर फिल्म माई ब्रदर आस्ट मी इफ आई लाइक हॉर फिल्म जी ही सेट उसने कहा मी डू यू लिव हेयर उसने मुझसे पूछा ये आस्ट मी इफ आई लिव देयर She she said to her her mother, mother, where where are you going? She asked her mother where she was going. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो कि हमने आपके सामने पेश किए इंट्रैक्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल और चल रही हैं। ही होस्ट सेट टू दी ऑर्गेनाइजर हु इज कमिंग टू दी इवेंट दी होस्ट आस्ट मी हु वॉज कमिंग टू दी पार्टी द बॉस सेट टू दी एम्प्लॉय वाई आर यू लास्ट फॉर दी मीटिंग लेट फॉर दी मीटिंग द बॉस आस्ट दी एम्प्लॉय वाई वॉज ही लेट फॉर मीटिंग माई सिस्टर सेट टू मी or they planning and surprise my sister ask me if they were planning a surprise ji last sentence hai my friend said to me can i borrow your pen my friend asked me if i could borrow her pen ji to ye is tarike se aapne inko change kiya ji ab hum dekhte hain exclamatory sentences unko kaise tabdeel karenge in direct speech of the exclamatory sentences and exclamation work is used after the interjection or at the end of the sentence ye maine aapko bata diya mark of एक्सक्लेमेशन है जो कि हर एक जो इंटरजेक्शन होता है उसके एंड के ऊपर वो लगा होता है दी रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू एक्सक्लेम विद चॉइस सॉरी जब आप खुशी की खबर होगी तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा वो हमेशा एक्स, जो होगा वो खुशी के अल्फाज होंगे ठीक है एक्सक्लेम विद जॉय होगा और जो गम परेशानी होगा वो एक्सक्लेम विद सौरव होगा जी नेक्स्ट डाइजस्ट Uh, digest uh, depending on the mood of the sentence after converting the speech the interjection uh, should be omitted ji jab aap usko dusra speech mein leke jate hain to fir aap interjection ko modify karenge omit karenge 
तो जनाब नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमने आपको पहले भी बताया कि आप गम और खुशी के अल्फाज के लिए अपने मुंह से फिलबदी अल्फाज निकाल देते हैं हुर्रा आहा वाह वाह ब्रे हो तो ये सारे क्या होते हैं एक्सलमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं और इनको इंटरजेक्शन कहा जाता है ई सेट एलास माई कैट डाइट ही एक्सक्लेम विद सारो दैट हिज कैट हैड डाइट ठीक है जी शी सेट हाउ ब्यूटिफुल द नाइट स्काई लुक्स शी एक्सप्लेन विद वॉन्डर दैट द नाइस दैट द नाइट स्काई लुकड वेरी ब्यूटिफुल जी The man said, "What an intelligent brain he has." The man said with surprise that he had a very intelligent brain. The commander said to them, "Bravo, you did well." The commander applauded them. यहाँ पे शाबाश दिए. तुमने बड़ा अच्छा काम किया. The woman exclaimed in anger that they should be away from the from there. The woman said to them, "Fie, go away for home." जी यहाँ पे इसको इंटरेक्ट में चेंज किया. Ali said, "Hurra." I won the uh, lotteries. Uh, he only exclaimed with joy that she has, she had won the lottery. So, exclamatory sentence. के बाद है जी imperative sentence. जिसमें किसी हर किस्म की दुआ पाई जाती है, wish का इजार किया जाता है, और ख़ाइश का भी इजार किया जाता है. तो ऐसे sentences को imperative sentence. Changes के अंदर verb of the reporting speech से that is converted into according to the nature of the requested speech. जी, उसमें गम का है, तो exclaim with sorrow, खुशी का है, तो exclaim with joy. तो ये आपने उसका यूज करना होगा सबसे पहले हम देते हैं नेचर ऑफ दी रिपोर्टेड स्पीच इफ रिपोर्टेड स्पीच इज रिक्वेस्ट ठीक है देन रिक्वेस्ट आप लिखेंगे इफ रिपोर्टेड स्पीच इज ऑर्डर फिर आप ऑर्डर लिखेंगे आपका रिक्वेस्टिंग उसके स्पीच के अंदर आ जाएगा इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज एडवाइस अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी जो आपके फिक्र के अंदर एडवाइस कर रहा है तो फिर आप जो है एडवाइस की जरूरत में लिखें इफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन ओपिनियन ओपाइंड आर सजेस्टेड ठीक है जी तो उसके मुताबिक आपने उसका जवाब देना इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज फॉरबिडिंग मना किया जा रहा है तो आपने रुक जाना है नमाज का टाइम है तो आप बेशक रुकने के बाद आप नमाज भी पढ़ सकते हैं या और अपना बाकी जो जिस काम से आपको रोका गया है उसे आप रुक सकते हैं फॉरबिड वी कैन नॉट यूज विद इट बिकॉज द वर्ब फॉरबिड इट सेल्फ एम्प्लाइज जी तो ये थी कुछ इम्परेटिव सेंटेंस जो कि हमने डिस्कस किए सेंटेंसेज विद रिक्वेस्ट जी अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं She said to me. He said to me, "May I have your address, please?" She requested me to have my address. ठीक है जी. यहाँ पे आपने two का इजाफा किया और यहाँ पे इनका help के बारे में उठा के आपने साथ लगाया और बाकी sentence को आपने उसी तरीके से structure कर लिया. She said, "Will you please give me two days leave?" क्या आप मुझे दो दिनों की छुट्टी देंगे? She requested for two days leave. यहाँ पे फिक्रे को मुस्तार करके लिखेंगे और requested for two days leave. या आप इसको कह सकते हैं कि जिसमें रिक्वेस्ट पाई जाए तो उनको आप इसी तरह का एम्फिस देंगे अब्दुल्ला सेज टू मी विल यू प्लीज टेल मी द टॉपिक ऑफ योर स्पीच क्या आप अपनी टॉपिक बताएंगे स्पीच का अब्दुल्ला रिक्वेस्टेड फॉर द टॉपिक ऑफ माय स्पीच देन हम देखते हैं सेंटेंसेस विद ऑर्डर ऑर्डर किसमें पाया जाता है जी कैप्टन सेट ओपन द फायर कैप्टन ऑर्डर टू ओपन द फायर ठीक है जी आवर इंग्लिश टीचर सेट डू नॉट शाउट इन द क्लास आप क्लास में न चीखा करें आवर इंग्लिश टीचर ऑर्डर नॉट टू शाउट इन द क्लास He said, "Do not make a noise." He ordered not to make a noise. He said to us, "Keep quiet." He ordered us to keep quiet. So, these sentences are. Now, we see sentences. Advice. We see. The mother said to me, "Be true to yourself always." That you always be fair with yourself. Be true to yourself always. That you always be fair with yourself. Be true to yourself always. That you always be fair with yourself. Be true to yourself always. That you always be fair with yourself. Be true to yourself always. That you always be fair with yourself. Be true to yourself always. That you always be fair with yourself. वाइल यू आर अंडर एनी ट्रीटमेंट जी दी डॉक्टर आप ये क्या कह सकते हैं जी डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं एडवाइस द पेशेंट नॉट टू टेक एनी बटर वाइल वाइल ही वॉज अंडर दिस ट्रीटमेंट जब तक उसका ये इलाज चल रहा हो माई एल्टर ब्रदर सेट टू मी मेरे जो एल्टर ब्रदर हैं उन्होंने क्या कहा इन्वेस्ट यूर मनी इन दी कंपनी ऑफ पाकिस्तान का आप एक कंपनी में अपनी मनी इन्वेस्ट करें जी माई एल्टर ब्रदर एडवाइज मी टू इन्वेस्ट माई मनी इन दी कंपनी ऑफ पाकिस्तान एडवाइस किया कि पाकिस्तान की कंपनी में आप जरूर वो इन्वेस्टमेंट करें जी नेक्स्ट आज सेंटेंसेस विद फॉरबिड मना किया गया हो ही सेट टू मी डू नॉट गो देयर ही फॉरबिड मी गोइंग देयर ही फॉरबिड मी टू गो देयर ये भी ठीक है शी सेट टू हिम डू नॉट मेक टॉल क्लेम्स शी फॉरबिड हिम मेकिंग टॉल क्लेम्स द मदर सेट टू हर डाटर डू नॉट प्ले आउटसाइड द रूम जी द मदर फॉरबिड हर डाटर नॉट टू प्ले आउटसाइड द सन आउटसाइड द सन He He said to the us, do not be late. आप लेट ना हो ही फॉर बेड अस टू बी लेट मना किया है लेट होने से 
Next one is the sentences with the suggestions and proposals. I said let's play badminton. I suggested that we should play badminton. जहाँ पे suggestion आ जाए तो वहाँ पे आप should का इस्तेमाल करेंगे. He said let's go out for a walk. यहाँ पे he proposed that they should go out for a walk. The emperor said let the minister be set free. जी. Let the minister be set free. The emperor said uh, that the minister should be set free. जी ये सेंटेंसेस है और इनकी कुछ हमने पढ़ी ऑपरेटिव सेंटेंसेस को हम जरा देखते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस डिफरेंट फ्रॉम दी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन द सेंटेंसेस दैट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस्ड होप विश प्रेयर वेदर एक्सक्लेमेटरी यू कैन से सेंटेंसेस एक्सप्रेस द इमोशंस ऑपरेटिव सेंटेंसेस स्मार्ट विद मे आर विश ये सारी चीजें हम बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द ऑपरेटिव सेंटेंस टू विश अ प्रेड और होप इन नरेशन चेंजेस फ्रॉम द डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच देन the reporting clause and the reported clause is connected with the conjunction that sometimes no conjunction is used ji next one is the optative sentence optative sentence when the man said to the old man may you live long the man wished that the old man might live long bilkul durust fikr hai ji the priest said may the god bless you the priest prayed that the god might bless you he said to be wish you a happy life ahead she said She wished me a happy life ahead. Mother said, "May my son recover soon." My mother wished that her son might recover very soon. जी तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो कि हमने बड़े तफसील से बड़े उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ना भूलिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें और इन अल्फाज के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफ पाकिस्तान जिंदाबाद